Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tên học Khoa Phạm Trong video clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một function mới đó là function update Rồi các bạn tạo giúp mới mình một cái role check nhé Rồi mình ghi là function update Rồi cái file game scene swift giúp mình mình xóa những cái hàng này đi rồi cái màn hình dưới đây giúp mình nhé nó có một cái gọi là override function update cái current time này là cái thời gian thật ha à, cái thời gian chạy của cái hàm update này rồi trước tiên mình muốn biết cái hàm update này và cái current time này là cái gì thì bây giờ tôi thử in ra cái current time này The ring the current time này ha à, rồi tôi in ra xem tôi chọn thiết bị là iPhone xoét Đó, thì sau khi tôi ring ra cái current time nè, các bạn thấy là nó chạy rất là nhanh luôn Đó, tốc độ của nó vậy là chóng mặt luôn á Có thể nói là tốc độ của nó là phần triệu giây luôn, một phần triệu giây ha Rồi, bây giờ tôi tạm thời bỏ cái dòng này đi Tôi stop cái rồi check cho tôi lại Bây giờ tôi sẽ như vậy Tôi muốn xem là tôi kiểm tra Tôi tạo thì tôi tạo một cái biến như sau đặt tên là va đếm đi có kiểu là ns time interval ha rồi tôi cho nó bằng không rồi tiếp theo là tôi muốn thằng đếm này sẽ bằng thằng đếm cộng cho current time đó rồi tôi mới kiểm tra như sau là nếu mà bây giờ tôi muốn ít đi ít thằng đếm này nó bằng 300 ngàn, 30 ngàn ha. Nó bằng 30 ngàn Thì tôi bring ra Tôi bring ra à, Tôi bring gì đây tôi bring Giá trị Đã là 30k Đó Để tôi coi bao lâu thì nó đạt tới con số 30 ngàn này ha. Rồi sau đó tôi set về cái biến đếm bằng 0 Đếm bằng 0 Rồi, bây giờ tôi sẽ thử chạy lại nha Rồi, nó đang chạy Nó chưa ring ra 30.000 Nên chúng ta sẽ À, bây giờ tôi chưa thấy nó chạy thì tôi sửa cái này lại là lớn hơn bằng 30k Rồi tôi chạy lại cái project của tôi Đó Nó in lên nè Nó lên con số 30.000 rất là lẹ luôn Đó Gần như là Chưa được một giây là nó rinh liên tục rồi Rồi tôi tăng con số này lên thử là 300 ngàn như thế nào 300k hmm. Rồi tôi chạy thử Đó Đó Rồi Thì tôi thấy là gần như là một giây Thì nó đạt đến con số là 300 ngàn như thế này ha à. Rồi Tôi thử là 900 ngàn xem thế nào Để xem nó có phải là cứ 3 giây thì nó đạt được giá trị không
Đó. 1 2 3 Đó nó in ra nè. 1 2 3 4. Đó, như vậy là khoảng 3 giây mấy 4 giây thì nó lại in ra cái dòng này một lần ha. Rồi, thì cái thằng update này tôi làm gì với nó đây bây giờ? Thì cứ tôi muốn là cứ một khoảng thời gian như vậy thì tôi tạo một cái nhân vật. Rồi. Tôi viết một cái hàm tạo nhân vật. Tạo nhân vật. Ha, rồi. Rồi, phải có một cái biến mới là nhân vật có kiểu là SK Spray Note. Sẽ bằng SK Spray Note. Rồi, tôi chọn một cái hình bỏ vào rồi chết. Ha. Tôi cho cái trứng màu xanh này đi. Rồi. Tên của nó là Blue S. chấm bình G. Rồi, SK nhân vật chấm position sẽ bằng cg boy rồi rồi tôi muốn vị trí của nó ở giữa màn hình xếp chấm frame chấm size chấm width chia hai xếp chấm frame chấm hai chia hai rồi tôi muốn cái size của nó rồi bây giờ tôi coi cái hình này nó có to hay không Ờ, à, cái quả trứng này to quá Tôi muốn cho nó nhỏ lại một nửa thôi Chấm size Sẽ bằng CG size Rồi, sẽ bằng nhân vật Chấm size Chấm width Chia 2 Và nhân vật chấm Size Chấm hay Chia 2 ha. Rồi, tôi add size ra Màn hình Cái nhân vật rồi, tôi gọi cái hàm tạo nhân vật dưới đây Đó, rồi, các bạn chạy thử lại rồi check nhé Này, đầu tiên chưa có gì hết Cái nốt nó đang chỉ có một cái thôi Rồi, nó đang chạy cái hàm update Đó, bây giờ nó lên hai rồi nè Khoảng 3-4 giây gì đó nó tạo ra một cái nốt mới Một, hai đó ba nó là nè một hai ba đó bốn một hai ba bốn đó nó nhảy là năm thấy chưa rồi thì cái hàm update là như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn về hàm update cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong lạc video clip tiếp theo